Menlu Retno Marsudi mendorong kerjasama ekonomi yang lebih luas di antara negara-negara Asia Afrika. And we want to see equality in Asia, Africa, and in the world. Growing together is a must. Let us make such such cooperation and triangular cooperation as a means to grow and develop together. Sementara itu, sejumlah kerjasama ekonomi multilateral di Asia dan Afrika dipimpin oleh China, negara dengan ekonomi terbesar di dunia versi IMF. Belum lama ini, kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Pakistan memastikan proyek senilai 46 miliar dolar untuk membangun jalan tol, rel kereta api, dan jalur pipa dari provinsi Xinjiang, China ke pelabuhan Gwadar di barat daya Pakistan. Proyek infrastruktur ini akan memangkas waktu dan biaya impor minyak China dari Timur Tengah. Agresivitas pengaruh ekonomi China di kawasan membuat Amerika Serikat khawatir. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Italia, Presiden Obama menyatakan akan memperkuat kemitraan ekonomi Transpasifik atau TPP. Kongres Amerika sendiri juga telah menyetujui akan mengeluarkan undang-undang untuk mempercepat persetujuan akan TPP. Empat negara ASEAN yaitu Brunei, Vietnam, Malaysia, dan Singapura telah bergabung dengan TPP. Uh, that 95% of the world's markets are outside our borders. The fastest growing markets, the most populous markets, are going to be in Asia. And if we do not help to shape the rules so that our businesses and our workers can compete in those markets, then China will set up rules that advantage Chinese workers and Chinese businesses. China juga telah mendirikan Bank Investasi Infrastruktur Asia yang akan menyaingi World Bank dan IMF yang didominasi Amerika dan Barat. Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melawat ke Indonesia usai kunjungannya ke Pakistan. Dari Washington DC, Tim VOA.